Szanowni Państwo, dziś coś o Huculszczyźnie, którą Stanisław Wincenz nazwał słowiańską Atlantydą. Huculszczyzna znajdowała się w granicach Polski i od czasów Kazimierza Wielkiego po II wojnę światową z przerwą na rozbiory. Huculi, osadnicy rusińsko-wołoskiego pochodzenia, obok Bojków i Łemków tworzą wyróżniającą się grupę karpackich górali. Język Huculów zaliczany jest do dialektów języka ukraińskiego. Ma też wiele słów pochodzenia polskiego, węgierskiego, ormiańskiego, ruskiego, cygańskiego i innych. Wiele nazw przedmiotów i czynności jest jednak charakterystycznych tylko dla tego regionu. Stanisław Wincenz w cyklu książek na Wysokiej Połoninie był niezrównanym przewodnikiem po tych swoich rodzinnych stronach. A wędrujący doliną Prutu i Waszkiewicz wspominał huculskie gawędy Wincentego Pola. Huculszczyzna zauroczyła również pisarza Ferdynanda Antoniego Sendowskiego czy Józefa Korzeniowskiego, autora dramatu Karpaccy Górale, a także malarz Grotgera, Juliusza Kossaka, Sichulskiego, Jarockiego, Pałtrza czy Wyczółkowskiego. Obrzędy i zwyczaje Huculów znakomicie ukazał na swoich obrazach Teodor Akcentowicz. Natomiast podstawowa książka o kulturze Huculów, pięciotomowa Huculszczyzna, ukazała się między 1897 a 1908 rokiem po ukraińsku i po polsku. Napisał ją Włodzimierz Szuchiewicz, czyli Wołodymyr Szuchewicz, ukraiński działacz społeczny, etnograf, pedagog, publicysta, członek Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki. Monografia ta była owocem jego dwudziestoletniej pracy badacza kultury huculskiej. Stanowiła też przełom w badaniach nad huculszczyzną i na długie lata stała się podstawowym źródłem wiedzy o kulturze huculskiej. Współcześni badacze korzystają ze szczegółowych opisów Szuchiewicza. Wielkim walorem jego pracy jest zaprezentowanie nazewnictwa wszystkich opisywanych obiektów oraz zwyczajów, a także załączenie niezwykle bogatego materiału ilustracyjnego prezentującego omawiane zagadnienia. Znajdujemy w niej szczegółowe dane na temat budownictwa, stroju, zajęć, ludności, przemysłu domowego, obrzędowości, pieśni i podań. Tom trzeci skupia się na porządku roku obrzędowego Huculów. Opisuje główne święta, a większą jego część zajmuje zapis najważniejszych świątecznych pieśni huculskich. Natomiast na osobną uwagę zasługuje część poświęcona niezwykłym huculskim pisankom. Książkę wydało Muzeum imienia Dzieduszyckich w Lwowie. Zasłużona placówka wystawienniczo-naukowa założona przez hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego w połowie XIX wieku w Lwowie. W okresie II RP było to notabene największe muzeum przyrodnicze w kraju. Bardzo piękna książka poświęcona Huculszczyźnie. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów etnografia, obyczajowość i kresowiana. Zakochaj się w antykwariacie.